ఎలా ఉన్నారు ఫ్రెండ్స్ అందరూ ఈ రోజు మీ అందరితో కూడా ప్రెసెంట్ నేను యూస్ చేస్తున్న వింటర్ బాడీ లోషన్ గురించి చెప్పాలనుకుంటున్నాను అండ్ నేను యూస్ చేస్తున్నది వచ్చేసి వావ్ స్కిన్ సైన్స్ బాడీ లోషన్ అండి అండ్ దీని గురించి ఈ రోజు మీ అందరికి కూడా కొంచెం డీటెయిల్ గా చెప్తాను దీని వల్ల నాకు ప్రెసెంట్ అయితే బాగా లైక్ బెనిఫిట్స్ అయితే ఏం కనిపించాయి అనేది చెప్తాను అండ్ ఫస్ట్ మీరు చూసేసినట్టయితే బాటిల్ అయితే చూడడానికి ఇలా ఉంటుంది లైక్ పంపింగ్ సిస్టమ్ సో పంపింగ్ కూడా చాలా బాగుంది చూడడానికి అండ్ నెక్స్ట్ వచ్చేసి ఇది మనకి దగ్గర దగ్గర త్రీ హండ్రెడ్ ఎంఎల్ నియర్లీ చాలా లైక్ మన డైలీ యూస్ చేసినా కూడా చాలా డేస్ దాకా వచ్చే అవకాశం ఉంటుంది అనమాట అండ్ దీంట్లో ఇంగ్రీడియంట్స్ కి వెళ్ళిపోయినట్టయితే దీంట్లో మనకి కోకోనట్ ఆయిల్ అండ్ ఆర్గాన్ ఆయిల్ ఉంటుంది అనమాట సారీ కోకోనట్ మిల్క్ అండ్ ఆర్గాన్ ఆయిల్ ఉంటుంది సో కోకోనట్ మిల్ మిల్క్ వల్ల మన స్కిన్ అనేది బాగా నరిష్ అవుతుంది అండ్ నెక్స్ట్ వచ్చేసి ఆర్గాన్ ఆయిల్ వల్ల మన స్కిన్ అనేది మాయిశ్చరైజర్ గా లాక్ అంటే మాయిశ్చరైజర్ అనేది ఎక్కువ సేపు ఉండేలా ఉంటుంది అనమాట మన స్కిన్ మీద సో బాడీ లోషన్ ఎందుకు యూస్ చేయాలి సో చాలా మందికి డౌట్ ఉంటుంది ఏముంది బాడీ లోషన్ యూస్ చేయడం వల్ల మనకి ఏంటి లాభం అని చెప్పేసి ఉంటుంది కదా సో ఫస్ట్ థింగ్ వచ్చి బాడీ లోషన్ అన్నది మన స్కిన్ ని మాయిశ్చరైజర్ గా ఉంచుతుంది అండ్ మోర్ ఓవర్ మన స్కిన్ అన్నది చాలా హెల్దీగా ఉంటుంది అనమాట సో మీ అందరికీ తెలిసింది ఏంటంటే నా స్కిన్ అనేది చాలా డ్రై అండి దానివల్ల నేను బాడీ లోషన్ కానీ మాయిశ్చరైజర్ కానీ యూస్ చేయకపోతే నా స్కిన్ అనేది చాలా వరస్ట్ గా అయిపోతుంది ఎస్పెషల్లీ వింటర్ లో అయితే ఇంకా అసలు చూడలేము నా స్కిన్ ఏదైనా లోషన్ కానీ ఏదైనా రాయకపోతే మన నా స్కిన్ మీద సో అందుకోసం కంపల్సరీ నేనైతే కంపల్సరీ రాస్తాను అండ్ మనకి వింటర్ సీజన్ అనే కాదండి లైక్ ఏ సీజన్ అయినా మన స్కిన్ మీద కంపల్సరీ మాయిశ్చరైజర్ ఉన్నాయి ఉండాలి కాకపోతే మనకి వింటర్లో అది గ్రీజీగా ఉన్నా లేకున్నా అది వేరే సంగతి కానీ మిగతా సీజన్స్ లో ఎలా అంటే కంపల్సరీ మనకి నాన్ గ్రీజీగా ఉండాలి సో మిగతా సీజన్స్ కి అండ్ వింటర్ సీజన్స్ కి నాన్ గ్రీజీ వేర్వేడిగా ప్రోడక్ట్స్ అనేది యూస్ చేయలేము కాబట్టి ఇదైతే మన ఆల్ సీజన్ అన్ని సీజన్స్ లో వాడేలా ఉంటుంది లైక్ నాన్ గ్రీజీగా ఉంటుంది అనమాట ప్రోడక్ట్ అనేది మనకి గ్రీజీగా ఉండడం వల్ల ఏమవుతుంది అంటే చాలా మంది వరకు బయటికి వెళ్ళేటప్పుడు లైక్ ఆఫీస్ ఆఫీస్ లైక్ ఆఫీస్ పీపుల్ గానీ లైక్ ఇంకా కాలేజ్ గర్ల్స్ గానీ స్కూల్ పిల్లలు గానీ ఎవరు కూడా గ్రీజీగా ఉంటే ఎవరు రాసుకోరు బట్ నాన్ గ్రీజీగా ఉంటే హ్యాపీగా అప్లై చేసుకోవచ్చు కదా సో ఈ ప్రోడక్ట్ వచ్చేసి మనకి నాన్ గ్రీజీ అండ్ నెక్స్ట్ వచ్చి ఈ ప్రోడక్ట్ లుక్ వైజ్ గా ఎలా ఉంటుంది అనేది మీ ఒకసారి మీకు చూపిస్తాను అండ్ నాకు డైలీ స్కిన్ కేర్ లేదు కంపల్సరీ ఉంటుందండి సో స్మెల్ ప్రకారం వస్తే స్మెల్ కూడా సూపర్ డూపర్ ఉంటుంది అండి ఇలా చూసినట్టయితే మనకి ఇలా ఉంటుంది అనమాట వైట్ కలర్ లో లైక్ మనకి కండిషనర్ ఎలా ఉంటుంది చూడండి లుక్ వైజ్ గా ఎలా ఉంటుంది అండ్ నా హ్యాండ్స్ కి ఇప్పుడు అప్లై చేస్తున్నాను సో నేనైతే ఇది ఎర్లీ మార్నింగ్ బాతింగ్ అయిపోగానే అప్లై చేసుకుంటాను అండ్ నెక్స్ట్ వచ్చేసి పడుకునే ముందు కూడా కంపల్సరీ అప్లై చేసుకొని పడుకుంటాను అండ్ ఇది నా స్కిన్ కేర్ లో మస్ట్ అండ్ షుడ్ గా ఫాలో అయ్యేదండి చూడండి ఇక్కడ కూడా ఇంత కూడా మీకు ఇది కెమెరా కాబట్టి డిఎస్ఎల్ఆర్ డిఎస్ఎల్ఆర్ ఏంటంటే మనకి హ్యాస్ ఫీజ్ ఎలా ఉంది అన్నది చూపిస్తూ ఉంటుంది బట్ ఎక్కడ కూడా ఇంత గ్రీజీ లేదు సో మనకి కొంచెం అప్లై చేసుకున్న ఒక వన్ మినిట్ టూ మినిట్స్ లో మొత్తం స్కిన్ లో అబ్జర్వ్ అయిపోతుంది సో మనకి అసలు బాడీ లోషన్ అప్లై చేసుకున్నామా లేదో కూడా తెలియదు బట్ మన స్కిన్ అనేది మాయిశ్చరైజర్ గా ఉంటుంది సూపర్ ఉంది కదా సో మీరు కూడా కొనుక్కోవాలనుకుంటే మీరు వెంటనే నా కింద డిస్క్రిప్షన్ బాక్స్ లో లింక్ అనేది చెక్ చేయండి నేను ఇది వచ్చేసి మనకి అమెజాన్ లో అవైలబుల్ గా ఉంది అండ్ నెక్స్ట్ వచ్చేసి నైకా అలాగే కొన్ని మన షాపింగ్ వెబ్సైట్స్ లో అవైలబుల్ గా ఉంది సో ఉన్న ప్రతి వెబ్సైట్ లింక్ అనేది నేను కింద డిస్క్రిప్షన్ బాక్స్ లో ఇస్తాను ఎస్పెషల్లీ మీరు వాబ్ లో కొనుక్కున్నట్టయితే ఇంకా మీకు డిస్కౌంట్ అనేది వస్తుంది మీరు తప్పకుండా ట్రై చేయండి ప్రోడక్ట్ కంపల్సరీ ఎవరైతే నెక్స్ట్ వచ్చి ఇది మనకి ఓన్లీ డ్రై స్కిన్ కాదండి ప్రతి లైక్ ఎవ్రీ స్కిన్ కి సెట్ అయ్యేలా మనకి ప్రతి ప్రోడక్ట్ అనేది తయారు చేస్తూ ఉంటారు అనమాట ఈ లైక్ ఈ పర్టికులర్ వా బ్రాండ్ వాళ్ళన్నది సో లేట్ చేయకుండా మీకు నచ్చినట్టయితే పర్చేస్ చేసుకోండి నాకైతే బాగా నచ్చి మీ అందరికి కూడా రివ్యూ ఇవ్వాలని ఉద్దేశంతో ఇస్తున్నాను అండ్ లెట్స్ గెట్ ఇన్ ద వీడియో సో ఫస్ట్ అయితే నా మార్నింగ్ రొటీన్ నేను లెగ్ కానీ గ్యాస్ స్టవ్ అంతా నీట్గా క్లీన్ చేయాలని అనుకున్నాను సో మొత్తం కూడా క్లీన్ చేస్తున్నాను ఊరేళ్ళు వచ్చాను కదా ఫ్రెండ్స్ సో గ్రీజీ గ్రీజీగా అయిపోయింది సో నాకు అలా ఉంటే అస్సలు వంట చేయబుద్ది కాదు నాకు ఇంకా కిచెన్లోకి వెళ్ళాలన్నా కూడా కొంచెం ఇరిటేషన్ వస్తుంది అలా ఉంటే మాత్రం గ్యాస్ స్టవ్ సో ఫస్
తీసేసి పాడేస్తున్నాను ఇక్కడ సో ఏం చేశానంటే ఒక షెల్ఫ్ అయితే నీట్గా మంచి దులిపేసి అన్నీ సెట్ సెట్ చేస్తాను దాని తర్వాత ఇంకా అసలు చేబుద్ది కాలేదు ఎందుకో తెలియదు మళ్ళీ చేయొచ్చులే అని చెప్పేసి అది ఒక్కటి మాత్రం పెద్ద పెద్ద చేసేదల్లాగా అన్నీ తీసేసాను బట్ ఆ ఒక్క షెల్ఫ్ చేసి పక్క పెడేసాను అంతే ఎందుకు ఆ రోజు నాకు ఇంకా మళ్ళీ చేయాలని అనిపించలేదు అంటే ఇంకా పనులు ఉన్నాయి అందుకోసం ఇంకా అది వదిలేసాను దాని మళ్ళా ఆర్గనైజ్ చేసుకోవచ్చులే ఆ డీటెయిల్గా మీకు అప్పుడు చూపించవచ్చులే అని అనుకున్నాను అండ్ దాని తర్వాత వచ్చేసి ఈవినింగ్ ఇక్కడ ఒక ప్లేట్లో ఫ్రూట్స్ అలాగే స్వీట్స్ అలాగే ఫ్లవర్స్ అవన్నీ కూడా సర్దుతున్నాను సో మీ అందరు కూడా లెగ్ డౌట్ రావచ్చు ఎందుకు ఇవన్నీ కూడా చదువుతున్నారు ఏంటి స్పెషల్ అని చెప్పేసి సో యాక్చువల్గా ఇవన్నీ కూడా నేను నవ్యకి ఇస్తున్నానండి ఎందుకు ఏంటి అన్నది చెప్పాలా వద్దని నేను కన్ఫ్యూజన్లో ఉన్నాను బట్ చెప్పేస్తున్నాను ఏంటంటే జస్ట్ తను రీసెంట్గా మెచ్యూర్ అయింది అనమాట అందుకోసం తను లైక్ కూర్చున్నప్పుడు నేను లేని ఊర్లో ఉన్నాను వైజాగ్లో ఉన్నాను సో అందుకోసం తను కూడా ఇక్కడ కూర్చోలేదనమాట వాళ్ళ అమ్మమ్మగారి ఇంట్లో కూర్చుంది అందుకోసం అవ్వలేదు తను వచ్చింది ఈరోజే సో ఇంకా మా మా సాంప్రదాయం ప్రకారం స్వీట్స్ ఇవన్నీ కూడా లైక్ ఇస్తామన్నమాట స్వీట్స్ ఫ్రూట్స్ ఫ్లవర్స్ యాక్చువల్లీ స్వీట్ ఇంట్లో ప్రిపేర్ చేసి ఇస్తాము బట్ తను ఎలాగో ఇప్పుడు ప్రజెంట్ కూర్చోలేదు కదా మామూలుగానే ఉన్నారు కదా అని చెప్పేసి ఇంక నేను స్వీట్స్ బయట నుంచి తెప్పిస్తాను అండ్ అండ్ అలాగే తనకు ఒక గిఫ్ట్ కూడా ఇచ్చాను ఆ గిఫ్ట్ ఏంటనేది చూపిస్తాను మీకు యాక్చువల్గా గిఫ్ట్ అనేది తన బర్త్డేకి ఇవ్వాలి నేను ఏమైందంటే నేను తన బర్త్డేకి పర్చేస్ చేసి మా మమ్మీ వాళ్ళ ఇంటి దగ్గర వదిలేసాను రాజమండ్రిలో పర్చేస్ చేశాను అనమాట సో అక్కడే వదిలేసాను సో ఇప్పుడు ఆ గిఫ్ట్ ఏంటనేది చూసేయండి సో ఆ గిఫ్ట్ ఏంటంటే బ్యూటిఫుల్ ఫ్రాక్ నాకైతే చాలా బాగా నచ్చింది సో తను ఎక్కువ కూడా ఇలాంటివి ఎక్కువ వేస్తూ ఉంటుంది అనమాట అందుకోసం ఆ ఆలోచనతో నేను ఈ బ్యూటిఫుల్ ఫ్రాక్ తీసుకున్నాను దీనికి వచ్చేసి మనకి ఇలాగా వడ్డానంలాగా చైన్ వచ్చింది ఫ్రంట్ కూడా మనకి ఇలా ఫ్లవర్స్ వచ్చి చైన్ టైప్ వచ్చింది అండ్ ఈ హ్యాండ్స్ కూడా కొంచెం డిఫరెంట్గా ఉన్నాయన్నమాట నాకు బాగా నచ్చింది అండ్ ఎలా ఉందనేది కామెంట్ సెక్షన్లో తప్పకుండా తెలియజేయండి సో అవన్నీ ఇచ్చేసాను ఇచ్చేసిన తర్వాత మీకు నా రోజు ఫ్లవర్ చూపిస్తున్నాను ఫ్రెండ్స్ ఇది మా చెట్టుకు వచ్చిందనమాట సో చాలా బ్యూటిఫుల్గా అనిపించింది సో చెట్టి పెట్టుకుంటాను అని చెప్పేసి నా చెప్పేసి అంది చిల్డ్రన్స్ డేకి పెట్టుకుంటాను అక్క ఇవ్వ అని చెప్పేసి అడిగింది సో దానికోసం నేను ఈ ఫ్లవర్ అయితే తెంపాను సో మీ అందరికీ కూడా ఒకసారి చూద్దామని చూపిస్తున్నాను మా చెట్టు ఇది అప్పుడు నేను కడియం నుంచి తెచ్చాను కదా ఫ్రెండ్స్ సో అదే అనమాట అండ్ దాని తర్వాత వచ్చేసి నేను ఊరు వెళ్ళి వచ్చేసరికి ఎన్ని పార్సల్స్ వచ్చాయంటే నేను కొన్ని బుక్ చేసినవి ఉన్నాయి అలాగే దీంట్లో కొలాబరేషన్ ఉన్నాయి ఇవన్నీ కూడా నేను అన్నీ ఓపెన్ చేసి చూసాను అనమాట సో మీకు తొందరలో ఆ ప్రతి ఒక్క రివ్యూ అలాగే నేను ఏమేమి కొన్ని కొన్ని అయితే నా ఓన్ మనీతో కొన్ని ఉన్నాయండి అలాగే కొన్ని కొలాబరేషన్ కూడా ఉన్నాయి అండ్ నెక్స్ట్ వచ్చి ఇప్పుడు మీ అందరికీ కూడా వైజాగ్లో లాస్ట్ డే నేను వ్లాగ్ తీశాను అది ఏమైందంటే సో వ్లాగ్ అనేది చాలా చిన్నది అనమాట సో దేంట్లో ఇంక్లూడ్ చేద్దామని ఉద్దేశంతో ఇప్పుడు దాకా చేయలేదు అండ్ నేను బయలుదేరే రోజు అనమాట ఇది ఆ రోజు మార్నింగ్ ఆంటీ మా కోసం పాస్తా ప్రిపేర్ చేసు నేను ఫర్ ద ఫస్ట్ టైం అనమాట నేను ఇది తినడం నాకైతే నచ్చింది సో నాకు డిఫరెంట్ టేస్ట్ కూడా కొంచెం డిఫరెంట్గా అనిపించింది ఇంకా మనం పాస్తాస్లో డిఫరెంట్గా చేసుకోవచ్చు కదా అండ్ బ్రేక్ఫాస్ట్ అయిపోయిన తర్వాత మేమైతే స్టార్ట్ అయిపోయి మేము అందరం కూడా ఆటోలో కూర్చున్నాము అండ్ మమ్మల్ని దింపడానికి స్వప్న ఆంటీ అలాగే బన్ను కూడా వస్తున్నారనమాట సో మా లగేజ్ అండ్ ఎవ్రీథింగ్ అన్నీ కూడా ప్యాక్ చేసుకున్నాం ఈసారి అయితే ఇంకా కొంచెం లగేజ్ ఎక్కువైంది బికాస్ డీమార్ట్లో డ్రెస్సింగ్స్ అవన్నీ డ్రెస్ డ్రెస్సెస్ టాప్స్ అన్నీ కూడా కొన్నాను కదా అండ్ ఇప్పుడు మీరు చూసేది వచ్చేసి మధురవాడ స్టేడియం రోడ్ అండి ఇది ఇదంతా చూపించేదంతా కూడా స్టేడియం అనమాట సో జస్ట్ నా మీ అందరికీ తెలిసే ఉంటుంది బట్ నా వీడియోలో వేరే వేరే ఊర్ల వాళ్ళు కూడా ఉంటారు కదా లైక్ వాళ్ళకి చూద్దామని ఉద్దేశంతో ఇక్కడ చూపిస్తున్నాను వైజాగ్లో మధురవాడలో ఉన్న స్టేడియం రోడ్ అనమాట ఇది అండ్ నిజంగా వైజాగ్ అంతా కూడా చాలా బ్యూటిఫుల్గా ఉంది నాకైతే చాలా మంచిగా ఎంజాయ్ చేశాను నేనైతే ఉన్న ఫైవ్ డేస్ కూడా చాలా బాగా ఎంజాయ్ చేశాను సో మీరు అందరూ కూడా వైజాగ్ బ్లాగ్స్ చూసారని అనుకుంటున్నాను ఒకళ్ళు చూడకపోతే తప్పకుండా చూసేయండి అండ్ మేమైతే బస్ స్టాండ్కి వచ్చేసాము బస్ స్టాండ్కి వచ్చేసిన తర్వాత బస్ ఎక్కేసాము సో నియర్లీ ఈ బస్ జర్నీ అనేది కొంచెం నాకు ఇరిటేటెడ్గా ఇరిటేటెడ్గా అనిపించింది నార్మల్గా మనం ఫోర్ అవర్స్లో ఫోర్ టు ఫైవ్ అవర్స్లో వెళ్ళాల్సింది సిక్స్ అవర్స్ పట్టింది ఫ్రెండ్స్ సో అంతసేపు బస్సులోనే చాలా చిరాకు వచ్చేసింది నాకైతే అండ్ ఇక్కడ మమ్మీ నేను మళ్ళీ జర్నీ స్టార్ట్ అయిపోయామన్నమాట అండ్ మధ్యలో వచ్చేసి హస్బెండ